。ごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は、以前から取り上げてきたロシアの衰退する様子、そのことがわかる話について取り上げていこうと思います。今回、ロシアの衰退を裏付けるような証拠として取り上げるニュースというのは、ロシア軍が北方領土やもしくは極東ロシアの中から、多くの戦力をウクライナに送り、この地域における安全保障、もはや戦力としてはかなりガタガタだという話をしようと思います。そして、ロシア本国にいる戦力も大幅に低下していることから、ロシアにとっては重要な大規模な軍事訓練もおそらくは実施することはできないだろうというニュースについて取り上げていきます。ロシアはウクライナに侵攻することによって、兵力のそのほとんどをつぎ込んでおり、しかも、現在ではじりじりとウクライナ軍に押し返されている状況です。短期的に見ても長期的に見ても、ロシアにとっては何ら国益をもたらすものではないことから、プーチン大統領一人の歪んだ野望から発生しているロシア衰退への道だと思います。それでは早速、関連の話題をご紹介していきます。ロシアの極東地域の戦力は大幅に低下している。このことを評価するために重要なのは、ロシアの安全保障問題に精通している専門家、小泉雄氏の指摘です。小泉雄氏の指摘によれば、ロシア軍は北方領土に配置していた S300 地対空ミサイルを全て撤去したと指摘しています。また、カラフトに配置されていたソ連時代の兵器を保管していた倉庫軍から古い戦車や大砲といった眠れる兵器をほとんど移動したと評価しています。このような分析を支えているのは、小泉雄氏が民間の衛星情報サービスと契約することによって刻々と変わる状況について定点観測を行っているからです北方領土の島々やカラフトといった場所から撤去された装備品類はそのほとんどがウクライナかもしくはウクライナ周辺部に再配置するために輸送されたと見られています現在のロシアは必死になって国の内外から資源をかき集めているところでありウクライナ以外の国境や紛争地域においては戦力は低下する一方です例えばこの地図で示されている地域からほど近いウラジオストクなどにおいてももはやロシア軍の姿は形骸化しているとさえ言われていますし NATO 側と直接対峙しているロシア本国西部においても配置された部隊の戦力は大幅幅に低下していますそれだけではなくロシアは海外に販売してきた兵器類についても買い戻しを打診しており話がついたところからは続々と引き上げてウクライナの戦場へ送っていると言われていますそしてロシア本国内における戦力の余裕のなさといったものを象徴する出来事として今起ころうとしているのが大規模な軍事演習の中止もしくは延期ですこの9月にも行われるのではないかと言われながらも中止される可能性が指摘されているのはザパロと呼ばれる大規模な軍事演習ですこれはロシア軍とベラルーシ軍による共同軍事演習で NATO 近隣で行う大規模なものです特に2021年に行われた訓練においては規模が非常に大規模だったことから現在から考えれば大規模侵略のそのはっきりとした目標に対する訓練だったとさえ考えられます2021年においては演習はロシアの9つの演習場ベラルーシの5つの演習場バルト海海上にて実施されました以前は4年ごと行われていたものですが近年は2年ごとの予定とされていますザパド2021の概要です参加人員は約20万人これは1つ前に行われた2017年に比べ参加人員は約15倍へと膨らんだものです参加艦船は15隻航空機ヘリは80機地上戦力の兵器760点などが参加その内訳としては戦車290両榴弾砲とロケット砲を合わせて140門など非常に大規模なものでしたこちらが当時公開されていた映像ウクライナに侵略するにあたって地上軍が非常に大きな役割を演じていたことからこの軍事訓練がまさに侵略の旅行演習だったとしても何の不思議もありません多くの戦車装甲車榴弾砲ロケット砲さまざまな兵器が使用されていますこの訓練においてはまさにロシア軍の物量といったものを大きく見せる訓練でしたただしこの訓練に参加した多くの戦車や装甲車はウクライナへの侵略によって多くが失われています例えばオランダの軍事情報サイトオリックスによれば2023年6月末時点でロシア軍の撃破された戦車は2083両これは動画や写真の映像証拠によって裏打ちされたものですこれがロシア軍の撃破された数としては最低の確定値となりますそして映像証拠等のない撃破数についてはウクライナが発表しているもので戦車4471両
歩兵戦闘車装甲兵輸送車は合わせて8637両榴弾砲は5536門自走ロケット砲などは736両撃破など、凄まじい数がウクライナ軍に撃破されています。ウクライナのこうした発表に関して、アメリカの評価としては、おおよそ実態を反映しているものであり、極端に実態とは離れていないと分析しています。さて、前線において多くの戦車や装甲車、その他、火砲の多くが失われている中においても、ロシアにはまだ最新の戦車 T14 があります。この最新の T14 の動向について、最近ロシア側の報道機関タス通信が以下のような発表を行いました。それはウクライナの戦場に投入された T14 は性能試験などが終了し送られた T14 すべてをロシア本国へ撤収すると報道されています。ロシアにとって T14 は最新の戦車であり、これからの主力戦車です。ですから、ウクライナ軍と交戦することは非常に重要だと思うのですが、今回、すべての車両を撤退させると至ったのには、今のロシア軍にとっては T14 が活躍するよりも、ウクライナ軍に露獲される危険性が高まっていると、心配しているからではないかと思います。というのも、先ほども述べたように、多くのロシア軍戦車がすでに撃破されている状態で、T14 だけで戦えるものではありません。周りに味方の戦車もいなければ、どうしても最新の戦車であろうとも孤立すれば、格好撃破の対象となりますですから活躍するよりも撃破されるか露獲されるかといった危険性の方が心配だと私は見ていますまた T14 のような最新戦車をロシア本国に戻す一方においてそれによってなんとか表面上の戦力を取り繕って少しでも多くのロシア本国にある戦車をウクライナの戦場に送りたいのではないかなと思います古い戦車であれば撃破されたとしてもロシアはあまり気にはしないでしょうからロシア軍の戦車や歩兵戦闘車榴弾砲ロケット砲などさまざまなものが凄まじい数撃破されていますがだからといってロシア軍の戦力がゼロになったわけではありません。倒しても倒しても次から次と補充がされるというのはウクライナ軍にとっては非常に恐ろしいものです。ただしこれはソ連時代の遺産をどんどんとつぎ込んでいることによって実現されたものですし、また補充される兵器類などについてもソ連時代に開発されたような半導体が必要のないものであったり、欧米からの部品等が必要のないような旧式の装備品などが主です。また、兵器類が破壊されるその時には、乗員であるロシア兵も多くがなくなることにより、戦車が補充されたとしても戦力としての低下というものは避けられません。ここ最近、数は補充されるんだけども、戦力の低下が著しいと言われているのが、ロシア軍の榴弾砲の部隊です。これまでのロシア軍は半導体のような海外に頼ることなく製造できる大量の砲弾を使うことによって火力でウクライナ軍を圧倒するといった戦法を多用してきました。ところがここ最近においてはそのような優位性は失われたと言われています。その理由というのはいくつかあるわけですがその中においても重要なのは榴弾砲の数は補充できたとしても兵士の質は低下する一方だという問題です。ウクライナ軍がまず重要視したのは、攻撃戦において重要な、相手がどこから撃ってきたかを探るための、対砲兵レーダーを優先的に破壊することです。このレーダーを真っ先に潰すことを優先し続けた結果として、ロシア軍の目を奪うことに成功しました。これにより、ウクライナ軍は、頻繁な陣違いといったものをあまりすることなく、一つの場所に留まって、ある程度連続攻撃を行うことができるようになったと言われています。プラスアルファ、こうした攻撃回数の増加に伴って、ちょうど噛み合ったのが、アメリカから供与されたクラスター弾です。ウクライナも、もともとはクラスター弾を持っていたわけですが、数量としては十分ではありませんでした。そこにアメリカから潤沢な数のクラスター弾が投入されることによって、より少ない攻撃でより多くの被害をロシア軍に与えることができるようになりました。クラスター弾の面を制圧するという性質がロシア軍の残酷陣地を効率的に打撃を与えるだけではなく、砲撃戦においても同じく敵により多くの被害を与えることにつながっているわけです。どこから撃ってきているかを把握した上で撃つにしても、砲弾一発がドカンと爆発するのはある意味ピンポイントの爆発であり
、相手に打撃が届かない可能性もあります。しかし、クラスター弾であれば、少し相手がもう移動し始めたといった場面においても、まだ攻撃が間に合うといった場面も多くなるわけで、そうしたほんのちょっとの差であろうとも、より多くの被害が蓄積するのが差として現れ始めています。特にウクライナ軍の、ここ最近のロシア軍攻撃隊に対する戦果は目覚ましいものがあり、反攻作戦が始まったここ1、2ヶ月においては、ロシア軍の榴弾砲を凄まじい勢いで勝っています。撃破の報告数としては、2022年、2023年を通じて過去最高になっています。戦場の様子を変える要素といったものはたくさんありますから、今回お話しした砲撃戦における優位をウクライナ軍が勝ち取りつつある話というのも、あくまでも戦場の行方を左右する一要因にしか過ぎません。しかし、一要因だとしても、ウクライナ軍の砲撃隊の方が優位に立つということは、それだけ多くのベテランの攻撃手が揃っていくわけで、一方のロシア軍の方は、榴弾砲は何とか倉庫から引き出すことによって数を揃えることができたとしても、それらを操る砲撃手たちが、訓練不足の新兵や動員兵といったものが当てがわれるようであれば、味方への支援も、ウクライナ軍への打撃も、明らかに戦力としては低下することでしょう。そのようなことが積み重なることによって、前線において、ウクライナ軍がロシア軍の残豪陣地などを攻略することへとつながっているのだと私は思います。そして、今回取り上げた話のような、ロシアの国内中から使える兵器をどんどんとウクライナへ投入する、倉庫に眠っていた兵器をどんどんとウクライナへ送り出すといった行為は、永遠に続けられるわけではありません。現在のロシアはソ連自体の遺産を食い潰している状態ですが、それもいずれば限界を迎えますし、その限界を迎えた時に、兵器がないんだけれども、兵士だけは何とか揃えられるといったような状態になれば、ロシア兵の死者数はさらにうなぎ登りになっていくことでしょう。そのようなことになれば、さすがのロシアもボロボロと崩れ始めるのではないかと私は見ています。というわけで今回の動画はここまで。ロシアの内情がかなり苦しくなっている話。その一環として今回は戦場からはるかに遠い北方領土におけるロシア軍の戦力が大幅に低下しているそしてロシア本国全体で見てみてもそのような状況が広く見られることから大規模な軍事演習はもはや行うことができそうもないという話をしましたなお北方領土においてロシアの陸軍の姿がかなりなくなったからといって現在の日本がこれらの島々に自衛隊を送るといったことはできませんロシアの陸軍は兵器類や部隊の兵士などをウクライナへ送っているわけですが、ロシア海軍は一応は残っていますので、日本やアメリカが何かしらの行動、大規模な軍事演習などを北海道周辺で行った場合、あちらの方も海軍を出してきて、緊張感が高まることでしょう。現在の岸田政権にはそのような行動をしようという気概はちょっとないと私は思います。皆さんは今回の話を聞かれてどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、またスーパーチャットの機能もぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。